తెలుగు ప్రేక్షకు నమస్కారం ఇప్పుడు మన ముందు ఒక అచ్చ తెలుగు అమ్మాయి ఉంది వీడియో జాకీగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి సినిమాల్లో హీరోయిన్ అవుదామని కలలు కని తనే సొంతంగా ఒక సినిమాను ప్రొడ్యూస్ చేసి తనే హీరోయిన్గా నటించి ఇప్పుడు ఒక వీడియో సాంగ్తో మనం ముందుకొచ్చారు ఆమె జయతి నా ఫ్రెండ్దేమో పెళ్ళి నాకేంద్ర ఈ లొల్లి అని ఒక తెలంగాణ స్లాంగ్ ఉండేటటువంటి ఒక పాట చాలా చక్కగా అందులో ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ చూపించారు చక్కని డ్యాన్సులతోటి చక్కని ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి భీమ్స్ శశిరేలయో మ్యూజిక్ ఇస్తే కాసల శ్యామ్ ఆ పాటను రాశారు భాను కొరియోగ్రఫీ చేశారు సో ఈ సందర్భంలో మనం అడగగానే తెలుగు కోసం మన స్టూడియోకి వచ్చారు ఒక తెలుగు అమ్మాయిగా ఇండస్ట్రీలోకి రావటానికి ఎలాంటి కళలతో ఆమె వచ్చారు ఆమె ఇక్కడ ఎలాంటి అనుభవాన్ని ఫేస్ చేశారు తన కళలను సహకారం చేసుకోవడానికి ఆమె ఎలాంటి అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఆమె మాటలను తెలుసుకుందాం నమస్తే జయతి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సో చాలా చక్కగా ఒక తెలుగు అమ్మాయి అంటే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మీరు వీడియో జాకీగా తెలుగు టీవీ ప్రేక్షకుల్ని జమిని మ్యూజిక్తో ఆ వెన్నెల అనే ప్రోగ్రాం అలరించారు సో తర్వాత అసలు ఏమైపోయారు అసలు మాయమైపోయిందా ఈ అమ్మాయి అనుకునే టైంలో ఈ మధ్య ఏదో లచ్చి అని ఒక సినిమా చేశారు దానికి ప్రొడ్యూసర్ కూడా మీ పేరే కనిపించింది సో ఏంది ఈ సాహసం చేస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక మళ్ళీ సర్ప్రైజ్ చేస్తూ ఒక వీడియో ఆల్బమ్తో ఒక సాంగ్తో పెళ్ళి అది పెళ్ళి సాంగ్ ముందుకు వచ్చారు సినిమా కథలో ఉండేటువంటి మలుపులన్నీ కూడా మీ మీ స్టోరీలో ఉన్నట్టు కనపడుతున్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ అండి భలే చెప్పారు అసలు చెప్పాలి ప్రతి ఒక్క మనిషికి లైఫ్లో బ్రేక్స్ అండ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ మలుపులు చాలా ఉంటాయి నాకు అవన్నీ చాలా ఎక్కువ వచ్చాయి అందుకే ఈ గ్యాప్స్ గ్యాప్స్ కంటిన్యూగా ఏదైతే వీజేగా నేను జర్నీ మ్యూజిక్లోకి చేశానో కంటిన్యూగా చేశాను చాలా ఇయర్స్ చేశాను నేను ఆ టైం నుంచి నాకు ఆ ప్రొడక్షన్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మా జమినీ మేనేజర్స్ తోటి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఎట్లా బడ్జెట్స్ వేసుకోవాలి ఎలా సెట్స్ వేసుకోవాలి అలా అని నేర్చుకున్నాను ఆ టైంలో ఆ టైంలోనే ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ రన్ చేస్తూ గేమ్ షోస్ ప్రొడ్యూస్ చేశాను సడన్ బ్రేక్లు సడన్ టర్నింగ్స్ చాలా జరిగాయి అంతే అంటే మామూలుగా అంటే చాలా మీతో పాటు చాలామంది ఆ టైంలో యాంకర్స్ ఉన్నారు ఇప్పటికీ స్టిల్ యాంకర్స్గా చాలా బాగా రాణిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళలో కొంతమంది సినిమా యాక్టర్లు అయ్యారు సినిమా యాక్టర్గా కూడా పేరు సంపాదించుకున్నారు జయతి అంటే ఆ టైంలో యాంకర్గా అంత మంచి పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న అమ్మాయి అసలు ఏమైపోయింది ఏమైపోయింది మాయమైపోయింది మాయమై ఒక టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత లచ్చి అనే ఒక మూవీతో ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఆ మూవీతో వచ్చాను నేను వచ్చాను కానీ ఆ సినిమా అంత రీచింగ్లోకి వెళ్ళలేదు నేను నా సినిమా రిలీజింగ్ టైంలోనే ఒక ఇరవై సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి ఆ డిసెంబర్ది దాటితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్లోకి వెళ్ళిపోతుందని ఆ ఇరవై సినిమాలతో పాటు నా సినిమా రిలీజ్ చేశాను అది అంటే గోదావరి పుష్కరాలు లాగా అలా వెళ్ళిపోయింది ఆ సినిమా అంటే అట్లా వెళ్ళిపోయింది నోటీస్ నోటీస్ ఉంది మీడియా వైజ్గా నోటీస్ ఉంది కానీ పీపుల్కి ఎంతైతే జైతి అనే అమ్మాయి వెనెల షోలో మన ఇంట్లో తొమ్మిది కాగానే కనిపించే అమ్మాయి సినిమా చేసింది ప్రొడ్యూసర్గా హీరోయిన్గా వచ్చింది అనేది నా రియల్ పీపుల్కి నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు ఎవరికి రీచ్ అవ్వలేదు అనమాట అలా అలా అయిపోయింది అది మరి అది బ్యాడ్ లక్ అంటారో ఏమంటారో అది యాక్చువల్గా అలాంటి సినిమాలకు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి మంచిగా అందుబాటులోకి వచ్చింది కదా మీరు అప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కదండి ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంత ఓటీటీ అనేది లేదు ఫోర్ ఇయర్స్ ఈ టూ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అది సో ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ ఓటీటీలో ఏమైనా లేకపోవడం ఒకటి నాకు అంత బయట పీపుల్తో ర్యాప్ లేకపోవడం హౌ టు రిలీజ్ టు మై మూవీ అనేది నాకు కొంచెం ఇది అవ్వలేదు సో కొంచెం అలా అప్ అండ్ డౌన్స్ అంటే ఆ మూవీ టైంలో కూడా నాకు కొంచెం ఫేస్ చేశాను అంటే ప్రొడక్షన్ వైజ్గా కాదు సినిమా రిలీజింగ్ టైంలో సో ఇంక ఆ టైంలో ఇంక ఎవరిని అడగద్దు నాకు నేనుగా ఓన్గా రిలీజ్ చేసుకుందామని వన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ థియేటర్స్లలో సినిమా రిలీజ్ చేసుకున్నాను దాని రిజల్ట్ గురించి నేను ఆలోచించలేదు జైతి మూవీ చేసింది రిలీజ్ అయిందా లేదా నా సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఉంటే చాలు అనుకున్నా అంటే ఆ సినిమా థియేటర్లో మీకు బాగా సపోర్ట్ సిస్టమ్గా నిలిచింది ఎవరు సపోర్ట్ అనేది మనకి ఎవరు చేయరండి సపోర్ట్ అంటే అప్పుడు తెలుగు అమ్మాయి హీరోయిన్గా రామ్మని ఒక ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ చేస్తాడు ఒక డైరెక్టర్ సపోర్ట్ చేస్తాడు వాళ్ళు ఎవరో చేయని దానికి ఇంకా ఇంకెవరు సపోర్ట్ చేస్తే మనకి ఏముంది మనం మనమే సపోర్ట్ నన్ను నేనే సపోర్ట్ చేసుకున్నాను మిమ్మల్ని మీరు ఒక యాక్ట్రెస్గా ఒక హీరోయిన్గా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతోనే లచ్చి అనే సినిమా తీసార
వీడియో జాకీ సో సాంగ్స్ ప్రజెంట్ చేస్తూ ఆ స్పాంటినియస్గా మాట్లాడడం స్క్రిప్టెడ్ ప్రోగ్రాము లేదో అయితే వ్యాఖ్యాతగా నేను మాట్లాడేది వేరు ఉంటుంది నేను అలా కాదు నేను వీజగా చేస్తూ ఆ క్రేజ్ మనకి ఒక హీరోయిన్కి వచ్చిన క్రేజే జమ్నీ మ్యూజిక్ ద్వారా నాకు వచ్చింది దీన్ని ఇంకా మన ప్రమోషన్ అంటే ఏముంటుంది సినిమానే ఉంటుంది సినిమాలో వెళ్ళిపోయి అజైతి నీ లైవ్లో నువ్వు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నావు టాక్టివ్ పర్సన్ చాలా బాగుందమ్మా నీకు మంచి ఆఫర్ ఉంది అని అంటే మనం ఓకే దీనికి మనకు ఒక ప్రమోషన్ అని అనుకోవచ్చు సో తెలుగు అమ్మాయిలు వాళ్ళు ఎవరికీ కనిపించినప్పుడు నేను ఒక శిల్ప రాయిని అయినప్పుడు నన్ను నేను మలుచుకున్నాను నేను ఇలా వెళ్ళాలి నా దారి ఇది నేను దీని తర్వాత ఇలా రీచ్ అవ్వాలి ప్రతి ఒక్కరికి డ్రీమ్స్ ఉంటాయి గోల్స్ ఉంటాయి నా గోల గోల్ రెండు ప్రొడ్యూసర్గా మంచి ఉండాలి ఆ ప్రొడక్షన్లో నాకంటూ నేను లీడ్గా నన్ను నేను ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి మెయిన్గా ప్రొడ్యూసర్ కావాలని ఉండేదా లేకపోతే యాక్టర్స్ కావాలని ఉండేదా మీకు సిఎండి ఇప్పుడు మనకు ఒక టాలెంట్ ఉంది నేను యాక్టింగ్ కూడా నేర్చుకున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే ఇష్టం నాకు డాన్స్ నేర్చుకున్నాను నా టాలెంట్ తెలుగు అమ్మాయికి నా టాలెంట్ ఎందుకు ఉంచుకోవాలి నా సినిమాలో నేనే చేసుకోవాలి మూడు నాలుగు కోట్లు సినిమా పెట్టి ఇంకొక అమ్మాయి కోసం నేను ఎందుకు వెళ్తాను నన్ను నేను ప్రొడ్యూ ప్రజెంట్ చేసుకున్నాను ఎవరు లేని మన కోసం రానప్పుడు నాకు ఆపర్చునిటీ ఉంది కాబట్టి బై గాడ్ గ్రేస్ నాకు ఆ దేవుడు అది ఉంది కాబట్టి నా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ నాకు ఉంది కాబట్టి నేను చేసుకున్నాను ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి నేను చేసుకున్నాను సో మిగతా అమ్మాయిలు వాళ్ళ టాలెంట్స్ అదే మీరు అన్నట్టుగా మిగతా వాళ్ళందరూ కొంతమంది టీవీ షోస్కి వెళ్ళిపోయారు హోస్ట్స్గా నాతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళారు కొంతమంది నిజంగా ప్రొడ్యూసర్స్ అయ్యారు వాళ్ళు కూడా టీవీ షోస్లలో టీవీలలో యాక్టర్ అయ్యారు ఇట్లా వెళ్ళారు ఒక్కొక్కరు నాతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా నేను ఎవరితో ఫ్రెండ్స్ లేదు నేను ఎవరితో టచ్ లో లేను నేను అప్పుడు కూడా టచ్ లో ఉండేదాన్ని కాదు సింగిల్ గానే ఉండేవాడు నా లైవ్ షో యాక్చువల్లీ ఎందుకు ఇంకో నాకు ఎందుకు గ్యాప్ ఉంటుంది అంటే జమ్నీ మ్యూజిక్ లో వెనెలా షో నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ లైవ్ అది అంటే నేను సెవెన్ థర్టీకి నేను ఛానల్లోకి వెళ్ళేదాన్ని ఈ జనాలు అందరూ కూడా సెవెన్ కి జంప్ ఎవరికి వాళ్ళు సో నాకు వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆ మేకప్ మ్యాన్స్ నేను మేకప్ చేసుకుని కాస్ట్యూమ్స్ చేంజ్ చేసుకుని ఛానల్ వెళ్ళి టెన్ ఓ క్లాక్ షో అయిపోతుంది యాక్చువల్గా ఛానల్లో కూడా ఎవరు ఉండేవాడు ఉండేవే కాదు దాన్ని తోడు నేను అంత రేపలో ఎవరితో లేను ఎందుకో ఫస్ట్ నుంచి కొంచెం అట్లా ఉండేదాన్ని సర్కిల్ అనేది సర్కిల్ లేదు నాకు సర్కిల్ లేదు సోషల్ మీడియాలో నేను యాక్టివ్గా లేను సార్ మీరు ఎందుకు అసలు మా వీడియో జాకీగా చేస్తూ తర్వాత ఒక గేమ్ షో కూడా చేశారు కదా ఒక భక్తి ఛానల్కి సో ఎందుకని ఆ టైంలో ఆ గ్యాప్ ఏదో వచ్చింది అన్నారు కదా ఎందుకు వచ్చింది అది ఏంటి కంటిన్యూ కాలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కంటిన్యూగా జమ్నీ మ్యూజిక్లో చేసిన తర్వాత అవార్డ్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి అన్నీ తీసుకున్నాను ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒక అవార్డు వచ్చేది నాకు ఓకే నేను ఏదో చాలా అచీవ్ చేసిన ఫీలింగ్లో ఉండేదాన్ని అంటే బా నన్ను అందరూ అంత బాగా అడ్మిట్ చేస్తున్నారు అంత బాగా దీని తర్వాత ఏంటి అని అనుకున్నప్పుడు మూవీ అనిపించింది ఇక్కడ ఉన్న పీపుల్కి ఏంటంటే టీవీలో చేసేవాళ్ళు ఇమీడియట్గా స్క్రీన్ మీద ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయరు నాకున్న అవగాహన కొద్ది సో ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ గ్యాప్ ఇద్దాము గ్యాప్ ఇచ్చి మూవీ అప్పటికే స్టోరీస్ తింటున్నాను అలా ఒక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ ఇచ్చి స్టోరీస్ తిని సినిమా రిలీజ్ అయ్యడానికి టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఆ టూ ఇయర్స్ అది గ్యాప్ ఆ టూ ఇయర్స్లో సినిమా వచ్చింది సినిమా వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ ఏం చేద్దాము అని అనుకున్న టైంలో ప్రశాంతంగా కరోనా వచ్చింది కరోనా టూ ఇయర్స్ దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా స్టోరీస్ అవి విన్నాను విన్నాను కానీ ఓటీటీ ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా మంచి సినిమాతోనే వద్దాం అనుకున్నాను కానీ లాస్ట్ మూమెంట్లో కొన్ని నాకు బ్రేక్ చేసుకున్నాను ఆ టైంలోనే సాంగ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఆల్బమ్స్ అన్నీ చాలా బాగా రీచ్ అవుతున్నాయి పీపుల్కి సరే నన్ను నేను ఒక సాంగ్తో ప్రజెంట్ చేసుకుందాము అది కూడా నాకు తగ్గట్టుగానే ఉండాలి నా ఆహార్యానికి తగ్గట్టుగానే ఉండాలి అనుకుని అలా సెలెక్ట్ చేసుకొని భీమ్స్ గారిని అప్రోచ్ అవుతే చేసేద్దాం చేతి నో ప్రాబ్లం నువ్వు కొంచెం గ్యాప్ లో వచ్చావు కదా బాగా చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆ ట్యూన్స్ ఇచ్చారు నాకు ఆయన పెట్టింది నా ఫ్రెండ్ దేమో పెళ్లి నాకేంటి లొల్లి అని ఆయనే అది పెట్టారు కాస్ట్యూమ్స్ కూడా మీకు కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది కదా దాంట్లో ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేసిందా ఆల్రెడీ ఈరోజు ఈరోజు జేడి గారి నుండి సాంగ్ లాంచ్ అయింది కదా ఆ సాంగ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ వచ్చి అదే అప్రిషియేట్ చేశారు ఎంత బాగున్నావు స్క్రీన్ మీద అని ఆ పీపుల్ అందరికీ కూడా నా కాస్ట్యూమ్స్ అంటే ఇష్టం అది మీకు నోటీస్ ఉందో లేదు తెలియదు కానీ ఆ టైంలో నేను నా ప్రోగ్రామ్ టైంలో కూడా నా కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వేసుకునేదాన్
అదేదో కంటెంట్ ఉంది కదా ఇది అంటే కొన్ని కొన్ని మనం చేస్తాం తెలియని మిస్టేక్స్ అవి నేను అనుకున్నాను ఇది లేడీ సబ్జెక్ట్ అంటే కథే హీరో అది అందులో నేను హీరోయిన్గా చేసినాను అని పక్కన పెడితే కథే హీరో సో అట్లా వెళ్ళిద్దులే అనుకున్నాను కానీ అది రాంగ్ రిలీజ్ టైం అది అయిపోవడం వల్ల కొంచెం జరిగింది అంటే ఎవరు కూడా అంటే జయితని ఒక యాక్ట్రెస్గా మీరు ప్రయత్నం చేశారా ఏమన్నా చేయలేదు కనీసం ఆ ఫీలర్స్ కూడా మీ బయటకు వదలలేదు మీరు ఒకటి రెండు వచ్చాయి అండి నాకు వచ్చాయి కానీ కొంచెం గ్లామర్ రోల్స్ వచ్చాయి వచ్చాయి నాకు తమిళ ఆఫర్స్ కూడా వచ్చాయి తమిళ అప్పుడు సన్ గ్రూప్ ది కదా జమినీ ఛానల్ అనే సన్ కదా అక్కడ బాగా మన తెలుగు వాళ్ళు మన ఛానల్ బాగా చూసేవారు జమినీ మ్యూజిక్ ఆ టైంలో నాకు చెన్నై నుంచి కూడా వస్తే మా వాళ్ళు మా కోఆర్డినేటర్స్ కూడా ఇలా చెన్నై నుంచి కాల్ వచ్చింది చేతి నేను ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని నేను వెళ్తాను సినిమా చేయడానికి తెలుగు కానీ తమిళ్ కానీ వెళ్తాను ఒక మూడు నెలలో నాలుగు నెలలో అక్కడ ఉండి సినిమా చేస్తాను సినిమా పోయిద్ది ఒకవేళ ప్లా పోయింది అనుకుందాం మళ్ళీ నేను వచ్చి నా లైఫ్లో నేను ఎలా ఉండగలుగుతాను అది మిస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయి వచ్చినప్పుడు ప్రేక్షకులు నన్ను ఎలా మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకుంటారని ఒక భయం ఉండేది నాకు ఇంకోటి మన తెలుగులో కూడా కొన్ని వచ్చినాయి కొంచెం నాకు తగ్గట్టుగా అనిపించలేదు ఆ టైంలో కొంతమంది తెలుగు అమ్మాయిలు ఇక్కడ నుంచి తమిళ సినిమాలు చేసిన వాళ్ళ లైక్ స్వాతి రెడ్డి లాగా సో ఆమె కూడా అక్కడ సినిమా కొన్ని సినిమాలు చేశారు వాళ్ళు మా కన్నా ముందు కదా వాళ్ళంతా కొంచెం సీనియర్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఇక్కడ మన తెలుగు వారు సరైన ఆదరణ లేకపోయినా ఏదో అంటారు కదా అట్లా వెళ్ళిపోయింది తను కూడా ఆబ్వియస్లీ అంతే కదా వాళ్ళకి మళ్ళీ మనం పక్క స్టేట్ వాళ్ళం కదా ఏదైనా కూడా మన దానికన్నా నాకు తెలిసి తమిళ అమ్మాయిలు చాలా మంది తమిళంలో పాపులర్ ఇప్పుడు త్రిషా లాంటి అమ్మాయిలు అక్కడ స్టిల్ నైనతార గానీ అంటే నైనతార వాళ్ళకి ఉంటుంది అది కొంతమంది మన భాష అమ్మాయి మనలో మనకే చేయాలని కొంతమందికి ఉంటుంది అది మన తెలుగులో అట్లా లేకపోవడం అనేది కొంచెం బాధ కలిగిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఒక తెలుగు అమ్మాయిగా తెలుగు చిత్ర సీమకి సంబంధించి అది తెలుగు అమ్మాయి కావటమే ఒక అబ్స్ట్రాక్షన్ అనుకుంటున్నారా ఒక అడ్డంక అనుకుంటున్నారా అలా ఎలా అంటాము మన తెలుగు మన తెలుగు జాతిని మనం తెలుగు అమ్మాయిని కాబట్టి నాకు ఆఫర్ రావట్లే ఎట్లా అనుకుంటాము అది మన తప్పు కాదు నిర్మాతలు ఆలోచించాలి అరే ఈ సబ్జెక్ట్కి కథలో దమ్ము ఉన్నప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్కి పరాయ అమ్మాయి ఎందుకు మన తెలుగు అమ్మాయికి మన వాళ్ళకే మనం ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు సినిమా చూసేది తెలుగువారు సినిమాని ఆదరించేది తెలుగువారు అలాంటి సినిమాలో తెలుగు అమ్మాయి ఉండకూడదా అనేది నాకు ఒక మనసుకు బాధ కలిగించే అంశం అంటే ఇది పెద్ద కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడేది నేను అనుకోవట్లేదు కానీ నేను ఫేస్ చేసింది నేను చెప్తున్నా అంటే మన ఇక్కడ చూసుకున్నా కానీ స్టార్ హీరోయిన్స్ మీరు సినిమా నిర్మాతగా చేశారు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత చూసేది ఎవరు అందులోంచి వచ్చే ఒక ఆడబిడ్డకి అవకాశం ఇవ్వచ్చు కదా ఒక ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళలో ఇప్పుడు నేను అదే అంటున్నాను సోషల్ మీడియా రావడం వల్ల ప్రతి అమ్మాయి ఒక టాలెంట్ చూపించుకోవడానికి ఎంత బాగుందండి ఇది ఇన్స్టాల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నిజంగా ఎవరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా అవసరమే లేదు వాళ్ళు వాళ్ళే హీరోయిన్ వాళ్ళు వాళ్ళే హీరోలు సూపర్ బది ప్రతి ఒక్క మనిషి వాళ్ళ వాళ్ళ టాలెంట్ ఒక నిర్మాత మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక దర్శకుడు వెళ్ళి సార్ నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు టాలెంట్ వాళ్ళు చూపించుకుంటున్నారు ఎవరి ఫ్యాన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నారు అది చాలా అది అంటే సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మూవీస్ లోకి వెళ్ళాలంటే సార్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి సినిమా వాళ్ళే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రమోషన్స్ తీసుకుంటున్నారు ఎంత ఎదిగినారు ఇప్పుడు వాళ్ళు మీకు ఒక్కటి ఆలోచించండి ఇప్పుడు ప్రీవియస్ కొన్ని పిక్చర్స్ చూడండి మీరు వీళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఏం రావట్లే సార్ అన్న నాకు సెల్ఫీ ఇవ్వని ఎవరు రావట్లా వీళ్ళు మీ వెళ్తున్నాం వెళ్ళి వాళ్ళతో ప్రమోషన్స్ చేయించుకున్నాం అంటే వాళ్ళు ఎంత ఎదిగినట్టు ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్కి మళ్ళీ తెలుగు వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్లే కావాలి కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు ఓకే వాళ్ళతో ప్రమోషన్స్ లక్షల రూపాయలు పెట్టి ప్రమోషన్స్ చేయించుకున్నారు మన తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు అమ్మాయిలు తెలుగు అబ్బాయిలు కాకపోతే అదే ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ లో ఉంది ఏది ఎవరిని తీసుకోవాలి ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చిన చిన్న బచ్చా హీరో కూడా నాకు తమిళ అమ్మాయి హీరోయిన్ కావాలి లేదంటే నాకు హిందీ మోడల్ ఒక హీరోయిన్ కావాలి అని అడుగుతున్నారు అది అక్కడే అర్థమవుతుంది కదా వీళ్ళు చెప్పలేరా మేము తెలుగు అమ్మని పెట్టుకుంటాం నువ్వు ఇష్టం నువ్వు చేయలేదు నువ్వు నిర్మాతవి డెసిషన్ మేకర్ మీరు అదే అందు గురించి తెలుగు అమ్మాయిలు తక్కువగా కనిపించడానికి రీజన్ ఇదే అంటారు తెలుగు మనం ఆబ్వియస్లీ ఇదే ఉంటుందండి నేను అంటే ఏ పెద్ద హీరో చూసుకున్నా కానీ అలా పక్కన హీరోయిన్గా చూసుకుంటే మీరు అన్నట్టు ఏ నార్త్ అమ్మాయో లేదా తమిళ అమ్మాయో కన్నడ అమ్మాయి వాళ్ళందరినీ విమర్శించట్లేదు వాళ్ళకి అక్కడ ఏం టాలెంట్ నచ్చుతుందో అది నాకు తెలియదు టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకు వదులుకోవాలి అనేది నా ప
చాలామంది బుల్లి తెరలో చాలా మంది సీరియల్స్ లలో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎంత టాలెంట్ ఉంటుందో ఎవరు గుర్తుంది వాళ్ళ పాప అక్కడికి ఆగిపోతారు పిలిచి ఒక సాంగ్ ఉన్నదో ఒక నాలుగు సీన్స్ ఉన్నదో ఒక చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి కూడా హ్యాపీ కదా తెలుగు అమ్మాయిలు మాకు ఇచ్చారు అవకాశం అని ఒకళ్ళు చూపించండి సో ఒక నటిగా జయితులో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి స్ట్రెంగ్త్ నా ఫ్యామిలీ అండి నా పేరెంట్స్ మా సిస్టర్స్ ఓకే నా ఫ్యామిలీతోనే నేను ఉంటాను ఎప్పుడు వాళ్ళే నా స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళు ఇది బాగుంది అంటే ఇంకా చాలు నాకు సో అంటే ఏదైనా అంతే ఇప్పుడు మనం ఏది చేసినా కూడా ఆ ఇంపాక్ట్ ఫ్యామిలీ మీద కూర్చో సార్ పేరెంట్స్ బాగా చేసామా అన్న అన్న దానికన్నా ఏంటి పోయి ఏదో చెత్త చేసి వచ్చా అంటే ఎంత బాధపడతాము సో వాళ్ళు బాధపడే పని నేను ఏ రోజు చేయలేదు చేయను సో వాళ్ళ సపోర్టే నా స్ట్రెంగ్త్ అంతే ఫస్ట్ టైం ఒక మీరు అన్నట్టు ఒక వీడియో జాకి అయ్యారు కదా ప్రైమరీగా మనకి ఒక చిన్న చిన్న గోల్స్ ఉంటాయి తర్వాత దాంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మన గోల్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అట్లా ఏ కళలతో మీరు అసలు ఈ రంగంలోకి వచ్చారు నేను ఏ కళలు కనలేదండి అసలు కళలే కనలేదా అసలు కళలు కనలేదు నేను ప్రణాళికలు అసలు వేసుకోను ఓకే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది చేయాలి నెక్స్ట్ మంత్ ఇది చేయాలి ఇలా వేసుకోను అనుకో అవ్వాలి అవ్వాలి అని అనుకుంటూ అది అవ్వకపోతే నిరాశ చెందడం కన్నా అది అవ్వదు చేయలేనేమో అనుకొని ప్రయత్నం చేస్తూ దాన్ని సక్సెస్ అనుభవించడం బాగుంటుంది నా దృష్టిలో సో అలానే నేను సంవత్సరాలకి ముందు ప్రణాళికలు ఏమి వేసుకోను కానీ ఇది చేయాలి అనుకుంటాను అది చేస్తాను అంటే ఇప్పుడున్న రోజులు అసలు అలాంటి అలాంటి మన థాట్సే లేవు ఈ కరోనా కాలంలో ఎవరికి ఎలా అవుతుందో నిమిషానికి ఏమవుతుందో సెకండ్కి ఏమవుతుందో తెలుసుకున్నప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ అటు వెళ్తాను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ప్రాజెక్టు అని అనుకోలేదు సో అలా వెళ్ళడమే వీడియో జాకి కావాలని ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందప్పుడు అసలు నాకు తెలీదు అసలు మాట్లాడటం కూడా నాకు రాదు నేను ఇంత టాక్టివ్ పర్సన్ కానే కాదు నేను మామూలుగా జనరల్గా ఛానల్ పెట్టిన కొత్తలో ఛానల్ వాళ్ళను మా నాన్నగారు వీళ్ళంతా ఫ్రెండ్స్ ఇలా కొత్త ఛానల్ ఉంది కదా దాన్ని ఊరికే ట్రై చేయొచ్చు కదా అంటే నేను ఆడిషన్స్ కూడా వెళ్ళలేదు జస్ట్ ఒకసారి మీట్ అయ్యాము మీట్ అయిన తర్వాత ఆ రోజు ఉగాది పండుగ రోజు అనుకుంటా కాల్ చేసి ఇట్లాగా జైతి ఇలా జే జీన్స్ ఇలాగ మంచి వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ ఛానల్ కదా వెస్ట్రన్ అవుట్ఫిట్స్ తోటి అండి అంటే వెళ్ళాను పావుగంట మేకప్ చేశారు వెళ్ళి లైవ్లో నుంచి ఉన్నా ఆ రోజు మార్నింగ్ టైం నా లైవ్ ఏముంది ఏదో వెళ్ళాను మాట్లాడాము లాస్ట్లో ఐ లవ్ యూ ఆల్ అండ్ లవ్ యూ మోర్ యోర్ జైతి సాయి నారా అని చెప్పేసి వచ్చేసా వచ్చాక మా ఇంటి దగ్గరలో వాళ్ళందరూ ఏ ఇప్పుడే కదా నువ్వు టీవీలో కనిపించావు నేను వచ్చి ఒక పావుగంటే మా చా జమినీ ఛానల్కి ఇల్లు చాలా దగ్గర అనమాట ఇప్పుడే కదా టీవీలో కనిపించాను అమ్మ ఇలా అందరూ చూసేస్తారు నా షో అనుకున్నా అప్పుడు లైవ్ షో కదా అది లైవ్ అమ్మా అంటే అప్పుడు కొంచెం కొంచెం టెన్షన్ వచ్చింది ఎవరు ఏముంది కొత్త ఛానల్ అన్నట్టుగా అట్లా వెళ్ళిపోయాను కానీ ఆ ఫేజ్ ఎలా అనిపించింది ఆ టైం అంతా ఆ పీరియడ్ అంతా కూడా మీరు ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ చేశాను ఆ పీరియడ్ నిజంగా గోల్డ్ అండి అసలు ఇప్పటిలాగా ఈ యూట్యూబ్స్ లేవు పాట కావాలంటే జమినీ మ్యూజిక్ కాల్ చేసి ఆ పాట అడగాల్సిందే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫోర్ జీలో వచ్చి చేతిలోనే ఫోన్ ఉండి ఇష్టం వచ్చిన పాట చూసుకున్నారు కానీ అప్పుడు పాట కావాలంటే ఛానల్కే కాల్ చేయాలి లేదంటే సిటీ కేబుల్స్లలో వచ్చేది అప్పుడు జయతికి మంచి ఫ్యాన్ బేస్ కూడా ఏర్పడింది అనుకుంటా నన్ను చాలా బాగా అభిమానించారండి ఫ్యాన్స్ అనొద్దు అభిమానం వేరు ఫ్యాన్స్ అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు నటనతో లేదంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వృత్తులలో కొన్ని చేసి అవతలకి ఇన్స్పైర్గా అయినప్పుడు వాళ్ళని ఫ్యాన్స్ అభిమానం అనొచ్చు కానీ అభిమాన్ నన్ను అభిమానిస్తారు ఫ్యాన్స్ అనొద్దు సో అట్లాగా అభిమానులకి దిగితే ఇంగ్లీష్లో ఫ్యాన్స్ అంటే ఫ్యాన్స్ అంటే ఇక వాళ్ళ కోసం ఏదైనా చేస్తారు అభిమానించడం అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో అమ్మాయి అమ్మాయి వచ్చింది అట్లా అంటే అభిమానంతో మాట్లాడడం వేరు ఫ్యాన్స్ అంటే వాళ్ళ కోసం ఏమైనా చేస్తారు అంత నేనేం చేశాను అంటే అది మీరు అనేది అభిమాన సంఘాలంతా కూడా వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ ఇవి అట్లా ఉంటాయి అంటే ఆ పెద్ద పదం అనిపించింది నాకు అందుకే వాళ్ళ ప్రేమ కూడా మంచి చాలా బాగా ఆ టైంలో నేను మీరు అన్నారు ఎలా ఉంది అప్పుడు అంటే నా బర్త్డే అంటే అందరూ బొకేస్తో వచ్చి నాకు బట్టలు తీసుకొచ్చి కాళ్ళ పట్టాలు తెచ్చి అట్లా అందరూ వచ్చేసి నాకు విష్ చేసేవాళ్ళు ఏం చేస్తే వస్తుందండి అలాగా నా ఫీల్ అంత అభిమానం ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి హైదరాబాద్ సిటీకి వచ్చి నా కోసం వేట్ చేసేవన్నీ గోల్డెన్ డేస్ అన్న ఇంతగా అంటే ఆ రోజుల్లోకి వెళ్తే అవును మళ్ళీ వస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నిజంగా అనిపిస్తుంది దూరం అయిపోయారా మీరు దూరం అంటే సినిమా ద్వారా దగ్గర అవ్వాలనుకున్నాను ఇంకా గ్యాప్ అయింది సో ఆ గ్యాప్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుందానే ఇప్పుడు ఈ ఈ సాంగ్ తో వచ్చాను
బై గాడ్ గ్రేస్ ఈ సాంగ్ని బాగా హిట్ చేసి బాగా ఉంటే నెక్స్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అవే చెప్పాను కదా మూవీ ప్రాజెక్ట్స్కి వెళ్ళాలని ఈ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్లో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యారు ఎందుకు అయ్యారు అంటే ఆ బ్రేక్ వచ్చింది అని అంటూ కొంచెం ఆ కళ్ళల్లో తడి కనిపించింది ఇప్పుడు కూడా కొంచెం అది ఆ ఎమోషన్ కనిపిస్తూ ఉంది అంటే ఎందుకు అంటే ఆ గ్యాప్ అనేది అంటే మిమ్మల్ని మీరు అభిమానించే వాళ్ళకి మీకు మధ్య దూరం పెరిగింది అనే ఉద్దేశంతో వచ్చిందా లేకపోతే ఇప్పుడు ఒకటే పని మనం ఇష్టంగా ప్రేమగా చేశా నేను వీజేగా చేసేటప్పుడు టైం పాస్ చేయలా లేదంటే ఇంకో దానికోసం ఆ ప్రేమ వాళ్ళు కాలర్స్ మాట్లాడే చేతి అని పిలిచేవాళ్ళు అంత ప్రేమని నేను పొంది అందరి దూరం అయినట్టుగా ఫీల్ ఇప్పుడు సినిమా చేసిన తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్లో ఆ గ్యాపే కదా మళ్ళీ ఎలా వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఎలా వెళ్ళాలి మీ మీ అందరు కెమెరాస్ చూడంగానే నాలో ఎంత ఎమోషన్ అయ్యా అంటే ఆ కెమెరా అంటే ఇప్పుడు ఆ ఏజ్లో నేను కెమెరా ముందు నుంచి ఇట్లా అన్ని చే అంత నా వల్లాగే అనిపించారు కెమెరా ఫియర్ ఎప్పుడు నాకు ఉండదు ఆ పీపుల్ అంతా అప్పుడు జర్నీలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు బయట బయట వచ్చి చేసిన వాళ్ళు అందరు కూడా ఏదైనా ఉంటే ఆ మీడియా పీపుల్ అంతా నా వాళ్ళే నేను ఆ మీడియా నుంచి వచ్చినాను కదా ఫీల్ ఉంటుంది సో ఆ ఫీల్తో అలా మాట్లాడేశాను మీరు నిజంగానే లచ్చి అనే సినిమాని మీరు అనుకున్న బడ్జెట్లోనే తీసారా లేకపోతే దారి దాటిపోయిందా ఎంత దానివల్ల ఎంత కోల్పోయారు మీరు అలా కాదు ఇప్పుడు మనం ఒకటి ఏదైనా చేయాలని తల పెడతాం ఏదైనా పని చేస్తూ ఉంటాం అది వెళ్తూ ఉన్న ప్రాసెస్లో ఐదు వందల ఎక్స్ట్రా వంద హండ్రెడ్ రూపీస్ ఐదు వందల వేలు అని అనుకుంటే వెళ్తాం కానీ ఆపుతాము ఆపు ఎందుకంటే ఆ పని చెయ్యాలి అని మనం సంకల్పంగా ఉన్నాం కాబట్టి దాన్ని మధ్యలో పెరిగిపోతుంది కదా లేకపోతే ఇంకోటి ఉందని ఆపలేము అలాంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా మూవీ అంటే ఇంకా అసలు ఆపామో అంటే ఇంకా అది వెళ్ళిపోయి డస్ట్బిన్లో ఉన్నట్టే సినిమా ఆపకూడదు నేను మామూలుగా అనుకున్న బడ్జెటు ఓ టూ క్రోర్స్ అయితే త్రీ క్రోర్స్ అయింది కోటి రూపాయలు పెరిగినా కూడా అదేంటి అవుట్డోర్ యూనిట్ వెళ్ళడం వల్ల అయింది అది త్రీ క్రోర్స్ అయింది అవుట్డోర్ యూనిట్ అవుట్డోర్లో వెళ్ళిపోయి ఒక వంద మంది క్రూతో వెళ్ళి యాభై రోజులు ఉండాలంటే సినిమా కన్నా ఖర్చు అదే ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా అయిపోయింది నాకు మీరే చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరికి మేనేజర్స్ ఉంటారు దానితో మా ఫాదరు ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళని చూసుకుంటారు కానీ ఏదైనా అక్కడ వెళ్ళే అయితే ఇస్తే ఇవన్నీ మళ్ళీ చూసేది నేనే సో అంటే మనం ఒకటి ఏదైనా తలపెట్టినప్పుడు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఆపకూడదు అని ఎవరైనా అంతే ఆలోచిస్తాం సాంగ్ కూడా అంతే నేను ఒక చిన్న మినిమం బడ్జెట్ అనుకున్నాను ఇక సెకండ్ డే అయిపోయిన తర్వాత బాగా నాకు స్మోక్ ఎఫెక్ట్ వాడారు కెమెరామెన్ గోకుల్ భారతి గారు అది బాగా నాకు ఎఫెక్ట్ అయ్యి కళ్ళు చాలా ఇదైపోయింది అనమాట బాగా బర్న్ అయిపోయి రెడ్డిష్ అయిపోయాయి మేడం ఈరోజు మీరు అస్సలు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఐస్ ప్యాడ్స్ పెట్టుకొని ఈరోజు మొత్తం ఇలాగ అంటే ఈరోజు నేను టూ డేసే బడ్జెట్ నది టూ డేస్కే మన ఇంట్లో ఒప్పుకున్నాను మళ్ళీ థర్డ్లే లేదు అని చెప్పంటే లేదు నేను లొకేషన్తో మాట్లాడుతాను మన భాను మాస్టర్ వీళ్ళంతా కూడా కలిసి థర్డే పెట్టారు కానీ అనుకున్నది ఆగలేదు బడ్జెట్ పెరిగిపోయింది చాలా గ్రాండ్ ఇయర్గా తీసారు సాంగ్ అంతా కూడా అప్పుడు ఏంటంటే సాంగ్ చూసినప్పుడు మనకి పోతే పెద్దలు వండే ఎక్స్ట్రా బాగా వచ్చింది సాంగ్ అనుకుంటారు అనే తృప్తి అయితే సరే మీరు మళ్ళీ లచ్చి మళ్ళీ వస్తాను ఎందుకంటే మూడు కోట్లు అన్నారు మళ్ళీ దానికి ప్రమోషన్కి మళ్ళీ ఖర్చు అయింటుంది కదా రిలీజ్కి ఇంత ప్రమోషన్ పోస్టర్స్ అవన్నీ థియేటర్ రిలీజ్ కదా అది థియేటర్ రిలీజ్ కూడా నేనే చేసుకున్నాను అదే చెప్తున్నాను కనీసం ఎంత ఎంతో కొంత రిటర్న్స్ వచ్చి అంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ కింద వెళ్ళిపోయిందండి తర్వాత వేరే ఛానల్స్కి ఇచ్చాను హిందీకి అమ్మేసాను చేశాం కానీ ఎంత రికవర్ అయి ఉంటుంది హాఫ్ వచ్చి ఉంటుంది అంతే హాఫ్ పోయినా నేనే ఫీల్ అవ్వలేదు అదే చెప్తున్నా నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను కదా నా కోసమే కదా తీసుకుంది ఆ డబ్బు అంతా ఎవరిది మా పేరెంట్స్ మా నాన్నగారు ఇచ్చారు యాక్చువల్గా మేము ముగ్గురు ఆడపిల్లలం సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి నా కాస్ట్యూమ్ అయినా నా జ్యువెలరీ అయినా నాతో పాటు వస్తారు ఇలా చేసుకుంది ఇలా చేసుకుంది నాకు చాలా అసలు చాలా ప్రాణం నాకు వాళ్ళంటే ఎవరింటే జోక్ కదా చాలా డబ్బు కింద కదా వాళ్ళు ఏమి అలా ఎందుకు ఇంత ఖర్చు పెట్టేస్తున్నావు అని ఇంకా నేనేం చేయాలి వేరే ఆప్షన్ లేదా ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పడానికి మరి నేనేం చేయాలి అంటాను వాళ్ళకి ఆన్సర్ లేదు నాకు నచ్చినది ఫీల్డ్ ఇదే కదా నాకు నచ్చిన ఫీల్డ్లో నేను వెళ్తాను ఒకవేళ నిజంగానే భారీ నష్టాలు ఏదైనా వచ్చేసి నాన్నగారు కూడా హెల్ప్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే కామ్ అయిపోతా ఇప్పుడు అయితే బాగానే ఉన్నాం కదా మీకైతే మీకు అందరూ హ్యాపీ అయ్యాయి కదా అని అట్లా చెప్తారు వాళ్ళు అలా కన్విన్స్ చేస్తారు దానివల్ల మీకైతే ఒక మానసికంగా ఒక తృప్తి ఒక మంచి సినిమా తీసానని ఒక
మనల్ని ప్రభావితం చేసింది సో మిమ్మల్ని ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే లేడీస్ సాధారణంగా మీకంటే ఒక గోల్ ఉంది అనుకుందాం ఇంట్లో వాళ్ళ నుంచి సాధారణ ఫస్ట్ వచ్చేది అమ్మ ఎప్పుడు నీకు టైం వచ్చింది పెళ్లి టైం వచ్చింది నీకు పెళ్లి చేసేస్తాం వాళ్ళకి ఇండైరెక్ట్ చెప్పా నాకేంది లొల్లి అని వాళ్ళకి ఇండైరెక్ట్ చెప్పేది ఈ పాటతో చెప్పారు చెప్పారు నన్ను నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అన్నట్టు అంటే బేసికల్ గా మీకు ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదా నా గోల్ గోల స్టార్టింగ్ లో చెప్పా నా మనసుకి నేను ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదన్న ఫీలింగ్ లో నేను ఉన్నాను ఒక 2 ఇయర్స్ తర్వాత చూద్దాం ఈ రెండు రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడి ఉండాలనుకుంటే ఉంటాను ఈ పాటికి జయతికి నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు తగిలే ఉంటారుగా తగలేదా తగులుతారండి తగులితే నాకు అసలు ఈ లవ్వులు అసలు నమ్మను నేను అంత క్రేజ్ క్రేజీగా మాట్లాడతారు దాని పే లవ్ అని పేరు పెట్టద్దు అదే ఇందాక మీతో చెప్తున్నాను ఛానల్స్కి అలా వచ్చి ప్రపోజల్ కూడా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు లవ్ చెప్తా చేయలేదు వాళ్ళ పేరెంట్స్ తీసుకొచ్చి మ్యారేజ్ చేసుకుంటా నేను అమ్మాయి అని చెప్పేసి వచ్చారు సో మా కోఆర్డినేటర్స్ జయతి గారు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ అనేసి అట్లా ఆట పట్టించేవాళ్ళు దానికి ఒక హ్యాపీ ఫీల్లో ఉన్నప్పుడే మనం హ్యాపీగా బాయ్ అని చెప్పి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోవచ్చు ప్రాణం ఇక్కడ పెట్టుకొని అక్కడ ఎట్లా వెళ్తాం మనం సో అట్లా మీకు ప్రపోజల్స్ వచ్చాయన్నమాట ఏదో అప్పుడే అప్పుడే సో తర్వాత వాటికి ఏమి ప్రస్తుతానికి అయితే దగ్గరికి రానివ్వట్లేదు మీ గోల్ ఏదైతే అనుకుంటున్నారు మైండ్ లో దాని మీద వెళ్తూ ఉన్నారు పెళ్లి గోల లేదు ఏంటి మీ గోల్ ఏంటి నేను ప్రొడ్యూసర్ గా నాకంటూ ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టాలని ఉంది ఆల్రెడీ పెట్టేశారు పెట్టాలి సక్సెస్ ఇక్కడ సక్సెస్ ఏదో ఒక సినిమా చేసి మూడు రెండు ఏళ్ళు గ్యాప్ ఏదో ప్రొడక్షన్ చేసి వన్ ఇయర్ గ్యాప్ కాదు కంటిన్యూ నా ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి వెళ్ళాలి ఫిలిమ్స్ రావాలి రావాలి అని అనుకున్నాను ఫిలిమ్స్ అయినా ఇంకా వేరే కూడా ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తాను ఇంకా వేరే ఏమి ఉంటాయి మనకి ఇదే అంటే ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది కదా వెబ్ సిరీస్ లో వెబ్ సిరీస్ గాని ఏదైనా నటన రంగానికి టీవీ కాకుండా మిగతా ఇప్పుడు ఇంకో యాక్చువల్ ఇంకో సినిమా తీర్చు కదా ఎందుకు మళ్ళీ వీడియో సాంగ్ ఎందుకు రిలీజ్ చేశారు నేను నన్ను మర్చిపోతూ ఉన్నారేమో నాకు ఎక్కడో డౌట్ వచ్చింది అవునా మళ్ళీ సినిమాలో కనిపించాలంటే నిజమే మీరు అన్నది నిజమే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పాట మళ్ళీ కనిపించింది అని అంటే నెక్స్ట్ నేను సినిమా చేయడానికి వాళ్ళు కూడా జయతి సినిమా చేస్తే చూస్తాము మళ్ళీ మా పాత జయతి కనబడుతుంది అని అనుకున్నారు అనుకో హ్యాపీ కదా డైరెక్ట్ సినిమాతో మళ్ళీ ఇది చేసేదానికన్నా అని ఒక చిన్న ఆలోచన వచ్చింది నాకు సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది బాగుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఎట్లా మీకు ఈ మంచి మంచి వాళ్ళని పట్టారు ఈ పాటకి భీమ్స్ ని మ్యూజిక్ కాసల్ల శ్యాము లిరిక్స్ పట్టలేదు భీమ్స్ జీ పట్టారు అందరిని ఓకే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం వరకే మన పని ఆయనే చూస్ చేశారు శ్యామ్ భార్గవిని గాని శ్యామ్ కాసల్ల శ్యామ్ గారు గాని ఆయనే మొత్తం అందరిని పట్టుకున్నారు ఓకే వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా కాసల్ల గారు అయితే అసలు జయతి ని మంచి బా రాస్తాడు బా రాయాలి హమ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాను అట్లనే వచ్చింది సాంగ్ చూద్దాం అది ఎంత వరకు పీపుల్ కి రీచ్ అవుతుంది అనేది మీరు మీరే ఒక పెళ్లికి వెళ్తే ఆ పెళ్ళిలో మీ అంటే ఒకరు వెంట పడితే పాడుతున్నట్టు ఉంది ఆ పాట రియల్ గా అనిపించింది కదా నేను మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత రష్ చూసుకున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది నేను ఎప్పుడు బయట మామూలు డాన్స్ వచ్చు కానీ నేను ఎప్పుడు పబ్లిక్ కూడా డాన్స్ ఎప్పుడు వేయను వేయలేదు కూడా ఆ మధ్య గేమ్ షోస్ కేదో వెళ్ళినప్పుడు రెండు మూడు హమ్స్ లాగా అట్లా బీట్స్ అవి చేశాను కానీ మూమెంట్స్ నాకే అనిపించింది అంటే మీకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది అంటే వెరీ హ్యాపీ సో యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌస్ రన్ చేయాలి కంటిన్యూగా ఫిలిమ్స్ చేయాలని అనుకుంటారు కదా ఒక యాక్టర్ గా ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే మీరు మీరు అనుకుంటే లచ్చి అనే ఒక సినిమా తీశారు దాంతో ఒక ఫీలర్ వదిలారు సో మీకు ఎలాంటి కథలు ఇష్టము అనేది అటువంటివే చేస్తారా లేకపోతే కమర్షియల్ సినిమాలు ఎంటర్టైనర్స్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇప్పుడు ఆ సినిమా ద్వారా అదేంటి హీరోలు ఉంటాడా లేకపోతే ఓన్లీ జయతే హీరోనా జైతే హీరో కాదు లక్షలో జై జైతేనే హీరో కాదు కథ హీరో నేను ఎప్పుడు నమ్మేది ఏంటంటే కథ హీరో మనందరూ పాత్రదారులో అది మన మెయిన్ పాత్రదారి తెలుగులో అచ్చ తెలుగులో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏది చూస్ చేసుకున్నా కూడా సింగిల్ గా వెళ్తే మన టాలెంట్ చూపించడానికి అన్నట్టుగా నేను ఆ సబ్జెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు మనం కొంచెం కమర్షియల్ గా వెళ్ళాలి కాబట్టి పక్కన ఒక హీరోనో లేదంటే ఆ టైప్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే కథ హీరోలో ఉండి మనందరం పాత్రలుగా చేసే సబ్జెక్ట్లు అవి కూడా వాళ్ళ హీరో ఇజ్ అన్నో దేనో ఎలివేట్ చేసే సబ్జెక్ట్స్ కావు ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్ లో అంటే ఇప్పుడు హీరోలతో పాటు డ్యూట్లు చేయాల్సి వస్తే ఆ డ్యూట్లు అలాంటి క్యారెక్టర్లు చేస్తారా చేయరా అవి చేస్తాము నేను నేను నెక్స్ట్ అనుకునే ప్రాజెక్ట్స్ గురించి చెప్తున్
విషయాలు ఉంటాయి అవన్నీ ఫేస్ చేస్తూ వెళ్ళాలని నిర్ణయం తీసేసుకున్నారు మీరు అయితే ఆరు నూరైనా కాదు దూకేయటం అని చెప్పేసి అంటే చాలా మంది చెప్తారు కదా మీకు అమ్మ ఎందుకమ్మా మీరు చాలా మంది చెప్పారు చాలా మంది బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు చాలా మంది తర్వాత కొన్ని మాట్లాడినా ఉన్నాయి అక్షంత లేసినవి కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇష్టం ఏదైతే ఉందో దాన్నే చేయాలండి మనీతో సంబంధించిన విషయం కదా అదే అంటున్నాను మనకి అది ఉన్నప్పుడు నన్ను బేర్ చేసేదానికి మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు లేదనుకోండి ఒకవేళ ఏమో నాకు ఇంకా వద్దులేను నాకు ఇంట్లో నేను ఇమ్మడలేను నేను మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ మనీ పోగొట్టుకోలేను అని ఫీలింగ్ వస్తే ఆపేసేదాన్ని సపోర్టింగ్ ఉన్నప్పుడు చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఇంకేముంది చేయడానికి నా సంతోషం కన్నా చేయడానికి వాళ్ళకి ఏముంటుంది అంటే ఒక సినిమాకి సంబంధించి చూసుకుంటే నిర్మాత తప్ప ఆ సినిమా పనిచేసిన వాళ్ళందరూ సేఫ్ పర్సన్స్ ఎందుకంటే నిర్మాత వాళ్ళకందరికీ డబ్బులు ఇస్తాడు వాళ్ళు చేసిన పని కానీ వాళ్ళు డబ్బులు తీసేసుకుంటారు సినిమా ఆడితేనే ప్రొడ్యూసర్కి ఏమైనా నాలుగు పైసలు వస్తాయి ఇంకా అంటే పాపం కొంతమంది కొన్ని ప్రొడక్షన్ పెద్ద పెద్ద బ్యానర్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇది మన బ్యానర్ కొంచెం నాకు లక్ ఏంటంటే మా జమిని వారి నుంచి ఆనంద్ సినీ సర్వీస్ వచ్చింది అంత నా పీపుల్ లాగే కదా అంత అన్ని రోజులు యాభై రోజులు మా క్రూతో ఉన్నామంటే వాళ్ళ సపోర్టు వాళ్ళు అక్కడ ఎండ్ అది వర్షాలు అప్పుడు ఆ టైంలో కొన్ని అటు సైడ్ తిరుపతి వైపు అంత ఇదిలో కూడా నా కోసం అమ్మాయి పాపం అంటే వేస్ట్ అయితే అంత చేశారు వాళ్ళు ఏదో వచ్చి చేసామా అన్నట్టు కాదు మన ప్రాజెక్ట్ అనుకునే చేశారు నేను ఒకవేళ అరే సినిమా సరిగ్గా ఇది అవ్వలేదు అన్నా కూడా బాధపడే ఉంటారేమో కొంతమంది అండి మనకెందుకు మన మన మనీ వచ్చాయి అనుకుంటారు కానీ అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కూడా రావటం వల్ల కొంచెం ఇప్పుడు దానికి తగ్గట్టు కనుక చేసుకుంటే కొంత సేఫ్ అయ్యే అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేవ్ అవుతాం ఆ కొంచెం ఇదిలోనే మీలోని ఒక ఈ ఫైటర్ కి ఎవరన్నా ఒక రోల్ మోడల్ ఎవరన్నా ఉండాలా నేను ఫైటర్ కాని కానీ బస్ట్ అయితే ప్రతి అమ్మాయి ఫైటర్ కొంతమంది మాట్లాడు ఎందుకు మనకి అనుకుంటారు ప్రతి అమ్మాయిలో ఫైటర్ ఉంటారు అమ్మాయి అంటే అవన్నీ పెద్ద పెద్ద డిస్కషన్స్ కానీ ప్రతి అమ్మాయిలో ఉంటారు వాళ్ళు భరించలేని స్థితిలో మాట్లాడతారు నా నేను కొన్ని ఫీల్ అయ్యాను ఈ ఈ కొన్ని ఇయర్స్ లో ఆ ఫీల్ అయిందే మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ అలా వచ్చాయి నాలో తెప్పించారు మీరు ఫైర్ ని నేను చెప్తాను నాకు కొంచెం అంటే పవన్ గారు ఇష్టం ఆయన ఆయన భావాలు అన్నా కూడా మాట్లాడే విధానం అవి నాకు ఇష్టం ఇందాక ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు ఏ హీరో ఇష్టం అని ఇష్టం అని కాదు ఓ రకంగా నాకు పవన్ గారి ఐస్ నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన కళ్ళు నాకు చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో అదొకటి రజనీ గారు ఆయన యాక్టింగ్ ఆయన స్టైల్ నాకు చాలా ఇష్టం వాళ్ళ సినిమాలు ఎక్కువగా వచ్చిన సినిమాలో చూస్తూ ఉంటారు అలాగే నాకు ఓల్డ్ హీరోస్ లో నాకు కృష్ణ గారు అంటే చాలా అభిమానం ఆయన పిక్చర్స్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాను ఓల్డ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఈ జనరేషన్ సినిమాలు కన్నా నాకు అప్పుడు సినిమాలే ఇష్టం బ్లాక్ అండ్ వైట్ కంటే కలర్ సినిమాలు ఎక్కువ చేశారు కలర్ అని కాదు కృష్ణ గారి స్టైల్ ఎందుకు నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన ఆయన ఫైట్స్ అలా అందరూ ఫన్నీ అనుకుంటారు కానీ కాదు నాకు ఆయన యాక్టింగ్ అవన్నీ బాగా నచ్చుతాయి కొంచెం ప్యూరిటీ ఉంటుంది ఆయన మాట్లాడే డైలాగ్ నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు కృష్ణ గారు అంటే అదే వీళ్ళు ఇయర్లో యాక్టర్స్ లో వచ్చేటప్పటికి లేడీ యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే నాకు నన్ను అంత అంత నాకు అనిపించే అందరూ సినిమాలు చూస్తాను నాకు ఎవరు అట్లా ఏం లేదు ఆ టైంలో నాకు సిమ్రన్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఆవిడ డాన్స్ గ్లామర్ నాకు చాలా ఇష్టం ఆవిడ అంత ఇదిగా ఇప్పుడు నాకు ఎవరు అనిపించడం లేదు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పారు తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు తెలుగు అమ్మాయిలు ఉన్నారు పాప మన వాళ్ళే ఇంకా మనమే ఎత్తుక్కోవాలి ఎవరు ఉన్నారా కొంచెం ఆలోచిస్తాను నేను అంటే ఇప్పుడు పాత వాళ్ళు అంటే సావిత్రి గారు జమున గారు వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు అంటే వాణిశ్రీ గారు మీరు అట్లా అడగండి చెప్తాను నేను ఓల్డ్ అంటే అసలు వాణిశ్రీ గారు అంటే నాకు ఎలా ఎలా ఉంటుంది అనమాట చూ కోసుకుంటాను అంత ఇష్టం ఆవిడ అంటే ఆ తర్వాత తరంలో చూసుకుంటే జయసుధ జయప్రద శ్రీదేవి వీళ్ళు నేను ఓల్డ్ పిక్చర్స్ ని కూడా ఇష్టపడే అమ్మాయిని కాబట్టి వీళ్ళందరినీ చూస్తాను వీళ్ళందరి యాక్టింగ్ నాకు ఇష్టం మన తెలుగు వాళ్ళు జయసుధ గారు జయప్రద గారు జమున గారు వీళ్ళందరూ ఏంటండి అలా ఇప్పుడే గుర్తుంటారు వీళ్ళ కళ్ళు మూసుకుంటే వాళ్ళ ఆహారమే కనబడుతుంది సో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతుంటే మీకు ఒక రోజు మొత్తం మాట్లాడతారు సో అంటే నటన వరకు చూసుకుంటే ఎక్కువగా ఇలా నటన బాగా ఇష్టం అని ఎవరిని అనుకుంటారు లేడీస్ లో అదే అన్నాను ఎందుకు నాకు వాణిశ్రీ గారు ఇష్టం అంటే ఆవిడ డైలాగ్ డెలివరీ చెప్పేటప్పుడు బ్రహ్మాండంగా చెప్పేస్తారు ఇట్లా ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో మన తెలుగు అక్షరాలని ఎంత బాగా
ఆ ఉచ్చరించేటప్పుడు ఎక్కడ పొల్లులు ఎక్కడ ఒత్తులు ఇలా పెట్టి మాట్లాడాలి అనేది ఆవిడ చాలా బాగా మాట్లాడతారు ఆవిడ స్టైల్ ఆవిడ మేకప్ స్టైల్ ఆమె కాస్ట్యూమ్స్ అవన్నీ వాళ్ళ వాళ్ళు మనకి రోల్ మోడల్స్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం ఇప్పుడు వచ్చే వెస్టర్న్ జీన్స్ ఆ ట్రెండ్ ఇది కాదు మన గురించి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి <laughs> 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 ఇప్పుడు నేను అదే అనుకున్నాను ఈ రోజు జరిగిన దానికి అందరూ వచ్చి మీ ఇన్స్టా పేజ్ చెప్పండి మీ ఇది అన్ని అంటే నాకు ఇన్స్టా పేజ్ లేదండి అని చెప్తున్నాను సో నేను ఇంకా అక్కడెక్కడ ఉన్నానని అర్థమైంది సో అలా పీపుల్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ కొంచెం అలా యాక్టివ్గా ఉందని అనుకున్నాను సో ఇప్పుడు అది కూడా మన ప్రమోషన్స్ కూడా అట్లానే జరుగుతున్నాయి సో చూద్దాం నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు నా పాటని ఎంత సక్సెస్ చేస్తారో అది నేను చూస్తాను ఇమీడియట్ స్టెప్ ఏంటి జయతి వేసి ఇమీడియట్ స్టెప్ నేను ఆల్రెడీ స్టోరీ ఫైనల్ చేస్తున్నానండి ఒక టూ మంత్స్లో అనౌన్స్ చేస్తాను మీ బ్యానర్ లో నిర్మాతగా జయతి హీరోయిన్ జయతి అయితే ఏం చేయాలి అనే విషయంలో చాలా క్లారిటీగా ఉంది జయతి అనేది నాకు అర్థమైంది సో అలాగే మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో మీ జీవితంలో ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారో అది ఖచ్చితంగా సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ లైఫ్లో కూడా మీరు ఏదైతే అది కెరీర్ అలాగే మీ పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా మీరు హ్యాపీగా ఉండాలని ఎప్పటికీ మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే తెలుగు వన్ ప్రేక్షకులకి మీ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నాలో ఉన్న ఏమంటారు లెవెల్ని కూడా తీసుకొచ్చి మాట్లాడించారు ఈ ఛానల్ తరపు నుంచి మీకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అలాగే ఈరోజు నా సాంగ్ రిలీజ్ అయిన నా ఫ్రెండ్ దేమో పెళ్ళి నాకేంటి లోల్లీ సాంగ్ని కూడా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యా